الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى جسد محمد في الأجساد وعلى قلب محمد في القلوب وعلى قبر محمد في القبور بذكر شهر چبینی در خروش است ولی دانا دوری معنا که گوش است نبول بول برغ نش تسبیح خانه است 
کہ ہر خار بتس بھی حش زبان ذکر حق آمد غزائی روح رام رحم آمد عید لے مج روح را لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب شرح لی صدری ویسن لی امری وحل العقدت من لسانی یفقہ قولی سورج نے دیا اپنی شعاعوں کو یہ پیغام سورج نے دیا اپنی شعاعوں کو یہ پیغام دنیا ہے عجب چیز کو بھی صبح کو بھی شام دنیا ہے عجب چیز کو بھی صبح کو بھی شام دنیا میں ہو دنیا کا طلب گار نہیں ہو دنیا میں ہو دنیا کا طلب گار نہیں ہو بزار سے گزر ہو خوریدار نہیں ہو بزار سے گزر ہو خوریدار نہیں ہو تحفیظ العلوم مدرسہ گتری گائے جی تو قدھوکار مہتی محفیل आज एक उठ सितंबर 2017 अवस्थित मोहते माफीले शनमानी तो शबाबोती प्रधान होती थी विशेष होती थी ब्रिंदु मुआज़ज़ मुकर्र जातीर माथार मुकोट और ऐसा तो लंबिया हज़रत उलामाएं करों दूर दूरां तो थे क्या बतो अल्लाह बकरा शकीन जाकरीन शाकरीन मुहिब्बीन मुरुब्बिया ने ज़ोम कलीजा टुकरा अमार शमो बायोशी जुबाब मंदोगान स्नेहित सतो भाई माई किरावास रुबन रता पर्दा रारा लेर माँ हो बनेरा सृष्टि रिमाहान सृष्टा दायामय अल्लाह हरबुल आलमीने दरवारे लाखों कोटि शुकुर सुजुद जिमाहान रबुल आलमीने फितना ज़माना कुरान और सुन्नर वित्तीते सही तुरी खाई किचु कथा � نعمتر شکر آدھا ہے کہ مسلمان ہی شبی ایمان راواز کی اونچو کو رہے کہا جو اچھو کن تھے شکلی کلمت شکر اچھرن کو رہے الحمدللہ لکھو کارتی درود و سلام سید المرسلی رحمت للعالمی شفیع المزنبی خاتم النبی سید السخلین امام المرسلی شفیع اعظم رسول اکرم 
رحمت عالم نبی العرب والعجام حبیب کبریا اشرف الانبیاء سید الانبیاء شفیع محشر ساقی کوسر آقاء نامدہ مدینہ کا تاجدہ آفتاب نبوت فخر موجودہ سید المخلوقہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روپر قرآن حکیم شروع بریہت سورہ دیتیو سورہ باقرار دوٹو آیات ہمیں اپنا در سامنے پڑے چھے بشو نوی شیش نوی مہا نوی سرشتہ نوی زندہ نوی حیات النوی صلی اللہ علیہ وسلم اشم خواغنی تو امیو بانی پویتر حدیث شریف مدد تھے کہ ایک حدیث رانگ شو آمی اپنا در سامنے پڑے چھے تلاوہ کری تو آیات حدیث رالو کے سوہی طریقہ اخلاص روحانی تیر شمان نوی کچھو کتا ما کے بولار مطو اپنا در کے شنبار مطو ہمت دھر جو توفیق اللہ پاک دان کرو آمین ہر واسطے کرو بولیں آمین قرآن حکیم ارجا آیا تھا میں پڑے چھے اللہ تعالی بولیں علیف لام مین واللہ ورسولہ اعلم بی مرادہ ذالک الكتاب اوئی کتاب لا ریب فی جار بہتر کنو شندہ ہو نائی شندہ ہر لیش مطرو نائی ہدن لیل متقین خدا بھیتی جا دے رانتو رہا چھے اے دیر جنو اے قرآن ہو لو پوتھو پردرشو اللہ تعالی الرسول پرشد دے اکتی حدیث ام الاحادیث اتبہ حدیث جبرائیل بولے ایر ایک اونش نوی بولین احسان ایر بیان کرے اللہ ربادت بندہ امون بھاوے کرو بے جا اللہ کے دیکھے دیکھے ہی شے کرتے سے فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَا جو دی دیکھا اشمب بھائی عامل ایر بیٹر ایر چارز دور بالا فَإِنَّهُ يَرَا اتوٹوکو مونے رکھ بے جے اللہ بندہ کے دیکھتے سے اہل آیات و شنکیب تو حدیث ایر ترجم علیف لام میم عربی برنو ایگو لو ککنو تھا کہ بننس تو ککنو تھا کہ بکھیب تو علیف با تا سا بننس تو عربی برنو مالا پردی بیتے جو تو بھاشا آچے اوی بھاشا عبوزار جنو چینار جنو ندھاری تو اوی بھاشار کسو برنو آسے اکھور آس बांगला भाषा चीनार जन्नो जानार जन्नो शर बरनो बंजोन बरनो शरे ओ शरे आ कौ कौ इंग्रजी शिखार जन्नो ए बी सी डी जेड पर जन्तो उर्दू शिखार जन्नो हिंदी शिखार जन्नो आली बे पे ते टे शक्ता अक्खोर आरबी भाषा शिखार जन्नो उन्त्रिष्टि अक्खोर قرآن شریفیر بھیوینو سرار شروع تے یا اکھر گلو اللہ تعالیٰ اللہ کرے سن طاہا یا سی کافہا یا عین سا اے گلو کے حروف مخبت عاد بولے بکھپ تو عربی برنو مالا جا تو بھاشار اکھر گلو ہمی واللہ میں گلو اور ایک اکھ کنو ارتھ نائی کا ارتھ نائی شرے او ارتھ نائی اے ارتھ نائی بی ارتھ نائی علیف ارثو نائی لام ارثو نائی میم ارثو نائی ہاں مرکب ہو لے ارثو ہوتے بارے کا لا ما تینوں تھا جاکن میل بے تاکن کی ہوئے قلوم تر ارثو دارا بے لیکھا ریکٹا جانترو کندو کوئر ارثو نائی علادہ لائر ارثو نائی علادہ ما اکھورے علیف رو کتا بولتے ہوئے بھائی جانے लामेर अर्थो नहीं, मीमेर अर्थो नहीं। ऐखान थे के किचुरां तो प्रश्नों, पृथ्वी ते टी किताब, जार मौतों को नो किताब नहीं। केमुन अल्लाह मा, जार मौतवार अल्लाह नहीं। अल्लाह आमदर के केमुन बनाई सें। आमादेर मतो आरकुनो सृष्टि सृष्टो प्राणी नहीं 
আমগো আল্লাহ কেমন নবী দিবেন যার মত নতুন ডুপ্লিকেট কোন নবী নাই আল্লাহ এমন একটা বাইতুল্লাহ দিবেন যার মত আর কোন ঘর নাই আল্লাহ এমন একটা কিতাব দিবেন কোরআন এর মত দ্বিতীয় কোন কিতাব প্রশ্ন হলো এত দামি একটি কিতাবে অর্থবিহীন অক্ষর কেন আল্লাহ উল্লেখ করলেন এটা হলো প্রশ্ন তাহা অর্থ নাই ইয়াসিন অর্থ নাই কাফ হা অর্থ নাই আলিফ লাম রা অর্থ নাই প্রশ্ন হলো এত বিশাল একটি কিতাব যে কিতাবকে বেঈমানেরাও ধরতে ভয় পায় আদব রক্ষা করে সমস্ত দুনিয়ার মানুষ কোরআনের কাছে দুর্বল এত দামি একটি কিতাব যার শুরুতেই চ্যালেঞ্জ দাও কোনো ভুল নাই সেই কিতাবে আল্লাহ অর্থহীন অক্ষর কেন উল্লেখ করলেন প্রশ্নের এক নাম্বার জবাব মুশরিকিনে মক্কা মক্কার কাফের মুশরিকদের একটি দাঁত ভাঙা প্রশ্নের জবাব দিবেন আল্লাহ এই অক্ষর দিয়ে আপনাদের আওয়াজ দিতে কোন বাধা আছে নাকি নাকি চিন্তা করেন যে আপনি দামি মানুষ আওয়াজ দিলে আপনার প্যাস্টিন নষ্ট হবে রসুলের উপরে যখন কোরআন অবতীর্ণ হয় রসুলের চার দায়িত্বের প্রথম দায়িত্ব কোরআনের সহি তিলাওয়া কোরআনের সহি তেলাওয়াত হল রসুলের প্রধান দায়িত্ব এখান থেকে একটি সবক নিতে হবে আমাদের কান সুখ করার জন্য কোরআন নয় কোরআন হলো হুদাল্লিন নাস বয়ান্ত চমৎকার শুনছি আর বলছি বাস্তবায়নে এত ব্যর্থতা এত অলসতা যার কোন ভাষা নাই আমি সেদিন ছাত্রদেরকে বলতেছি রসুলের মতো দামি তো কেউ নাই এরপর বড় মুফতি বড় মোহাদ্দিস বড় মোহাসির বড় আদি সাহাবাইকরা কোন সন্দেহ সাহাবাইকরামদের থেকে বড় মুফতি ইমাম আবু হানিফা সাহাবাইকরামদের থেকে বড় আদি মৌলবি বাজারের আদিব সাহুজ ওলামা বাজারের আদিব সাহুজ আমি সবার সামনে তবা করে নি সাহাবাইকরামদের থেকে দামি আর কেউ বড় মোহাসির বড় আদি নাই তারা বড় মোহাসির না বড় আদিব না দেখেন এত বড় আদি এত বড় মুফাসির এত বড় মুক্তি হয়েও না তাহাজুদ বন্ধ না এশরাক বন্ধ না আউিন বন্ধ এশরাক বাদ দেননি তাহাজুদ বাদ দেননি বাদ দিছেন চাষ বন্ধ হয়নি আউিনের নামাজ বন্ধ হয়নি আসরের আগের চার রাখা সুন্নাত বন্ধ হয়নি মেসোয়াত বন্ধ হয়নি সন্তানের লালন পালন বন্ধ হয়নি জিহাদের ময়দানে তারা পিছপা হননি দাওয়াতের লাইনে পিছপা হননি লাইনেও পিছপা হননি তাহলে তুমি যদি বলো আমি বড় হতে চাই তাহলে সাহাবাইকরামদের কাছাকাছি যেতে আশা থাকতে পারে পারবো না তবে আশা যদি থাকে তো সাহাবাইকরাম বড় আদিব হয়েও তাহার যুদ্ধ বাদ দেননি তোমাকে আমাকে ওয়াদ আবদ্ধ হতে হবে আমি আদিব যদি বড় হতে চাই তাহলে আমার আদবগিরি ঠিক রেখেও তাহার যুদ্ধ বন্ধ করা যাবে না বড় মুক্তি যদি হতে চাই সাহাবাইকরামদের সীমানায় আদর্শে 
আমাকেও তাদের মতো চতুর মুখে আমল করতে হবে কোন দিক থেকে আমি নিচু না আমি প্রত্যেকটা লাইনে আমি পারফেক্ট জিহাদের ময়দানে আমার তামান্না কম নয় দাওয়াতের লাইনে আমার কাজ কম নয় তাসকিয়ে নফসের লাইনেও আমি পিছপা হইনি ব্যাপারটা এমন হয়ে গেল পিশা হুজুর তাহাজ্জুদ পড়েন বলে মুরিদের টেনশনে আছি কথা কম কম মুরিদান কেমন তাহাজ্জুদ পড়েন বলে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য আর হুজুরের যে ওজিবা এগুলো আদায় করতে গেলে রাতের ঘুম নষ্ট করে তাহাজ্জুদ পড়ার টাইম নাই কথা কম ইমাম শাহ হুজুর বলে বহু মাসখানে টিউশনি নিয়ে ব্যস্ততা আছে মুক্তাদি আমরাও ব্যস্ত তাহাজ্জুদ পড়ার সুযোগ নেই শিক্ষক বলে আটটা সবক পড়াই ছাত্রদের এগুলো মোতালা করার টাইম পাই না তাহাজ্জুদ পড়ি কখন ছাত্র তুমি পড়ো বলে ছাত্রর মূল টার্গেট লেখা পড়া নফলে বাদাত পড়ে আমি প্রশ্ন রাখি জাতির কাছে আমার মাথার মুকর কুলামায়দের কাছে রসুলের আর সাহাবা একরামদের এই উত্তম আমল কারা করবে শিক্ষক করল না এক অজুহা ছাত্র করল না অজুহা পীর করল না অজুহা মুরিদ করল না অজুহা এই আমল গুলো কে কর আমি আমার মাদ্রাসায় বলি নফল ইবাদাতের ব্যাপারে কিছু বললেই বলে তোমার মূল কাজ লেখা পড়া এডি বলে ছাত্র জীবনে করলো না শিক্ষক তার জীবনে করলো না করবে কখন অথচ ফরজ ইবাদাতের ফাউন্ডার হলো নফল ইবাদাত নফল ইবাদাত মানুষের আমলের নূরকে বাড়িয়ে দেয় কাল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম फरज ब আল্লাহ সবার আগে আমাকে কবুল করুন আপনাদেরকেও আল্লাহ কুদরতের হাতে কবুল করুন রসুলের প্রধান দায়িত্ব সহি তিলাওয়াত এখান থেকে সবক নিতে হবে উম্মতের যারা হেড মাস্টার হবেন রাহবার হবেন ইমাম হবেন তার প্রধান দায়িত্ব কোরআনের সহি তিলাওয়াত কোরআনের সহি তিলাওয়াত এটাই হলো হিরো হওয়ার প্রথম সিঁড়ি যদি কোরআন শরীফের সহি চালাওয়াত না থাকে সে বহু কিছু হয়েছে কিন্তু জগৎ বিখ্যাত হিরো হয়নি আমাদের সমাজে বহু ইমাম মুজাদ্দিদের চেয়ারে বসে আছেন কুতুবে জমানের সাইনবোর্ড লাগায় আছেন অথচ কোরআন শরীফের আলিফ বাতাও পড়তে শুদ্ধ করে পারেন না সালামটাও দিতে জানেন না জিব্বা বন্ধ করে শুধু ইশারা করে বড় হুজুর সে কি জিব্বা দিয়ে বলতে পারে সম্মান থাকে ইশারা আর সালাম তো এখন স্টাইল হয়ে গেল সামাই কুম তার মানে হলো তোর উপরে ঠাডা পড়ুক আপনি হাজি সাব মানুষ ছেলের বয়স পঁয়ত্রিশ বিয়া করছে তিনটা সন্তান আইবে পাশ করল অথল মুসলমান হিসেবে সুন্দর করে আসসালাম আলাইকুম সালামটা দিতে শিখি নেই আপনি বাহাদুরি করেন আপনার লজ্জা কোথায় গেল কাফেরের মক্কার মুশরিকরা বলতো মোহাম্মদ কোরআন শরীফ নিজে বানায় খায় আল্লাহর কালাম নবীজি কোরআনের তালাওয়াত করেন আর বলেন হাজা কালাম রব্বি এটা আমার রবের পক্ষ থেকে কথা মোশরেখরা বলে মোহাম্মদ নিজে কোরআন বানায় বলে এটা আল্লাহর কোরআন আল্লাহ এই অক্ষর গুলো দিয়ে দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিলেন হ্যাঁ মোশরেখ আর কাফের যদি মোহাম্মদ নিজেই কোরআন বানায় তাহলে বলো মোহাম্মদ 
কেন জানে না আলিফ লাম মিমের অর্থ কি মোহাম্মদ নিজেই যদি কোরআন বানাইতো মোহাম্মদ নিজে জানতো আলিফের অর্থ কি মোহাম্মদ নিজেই জানতো লামের অর্থ কি মোহাম্মদ নিজেই জানতো মিমের অর্থ কি মোহাম্মদ যেহেতু আলিফ লাম মিমের অর্থ জানে না এটাই প্রমাণ কোরআন শরীফ মোহাম্মদের বানানো না এটা আল্লাহর কালাম নাম্বার টু প্রশ্নটা হলো আল্লাহর এই বিশাল কোরআনে অর্থহীন অক্ষর কেন উল্লেখ করলেন এক নাম্বার জবাব গেল দুই নাম্বার জবাব মুমিনের ইমান পরীক্ষা করার জন্য মুমিনের কি ইমান কিভাবে পরীক্ষা হবে বর্তমান সমাজে আসলে অনেকে বলি বাতিল সব ধ্বংস হয়ে যাক বাতিল থাকা যে আমগো কত ভালো বাতিলের কারণেই আমাদের অনেকটা দিনের কাজ এগিয়ে যাচ্ছে অন্ধকার না থাকলে আলোর মর্যাদা যেমন বুঝে আসে না বাতিল না থাকলে হকের মর্যাদা প্রমাণিত হয় না বাতিলদের দ্বারা আল্লাহ এমন কিছু কাজ করায় দেয় যে হকটা বুঝতে খুব সহজ টেলিভিশন থেকে একজন ফতুয়া দিলেন টেলিভিশন থেকে ফতোয়া আসলো কোরআন শরীফের অর্থ যদি না জানো পরে লাভ নাই নউজুবিল্লার আওয়াজে আমি অনুমান করলাম ওই হুজুরের পক্ষের কিছু দালাল এখানে আছে ফতোয়াটা দেওয়া হচ্ছে কোথা থেকে টেলিভিশন সংক্ষেপ টিভি এখান থেকে ফতুয়া দিয়েছেন আমি কে দিয়েছেন ওটা জানার দরকার নাই বলারও কোনো প্রয়োজন মনে করি না কোরআন শরীফের অর্থ না জেনে পড়লে কোনো লাভ নাই প্রথম সেই মাওলানা সাহেবকে যদি প্রশ্ন করি কোরআন শরীফের অর্থ না জেনে পড়লে যদি লাভ নাই হয় আপনি বলুন আলিফ লাম মিম এর অর্থ আপনিও জানেন না কেউ জানে না আমি পড়ছি আপনি পড়ছেন কেউ পড়লো স্বভাব হবে কিনা কথা বলেন না কেন আরো সহজ ভাবে বলছি গ্রাম অঞ্চল আর শহর অঞ্চল বিশেষ করে ঢাকা সারা বাংলাদেশে দিনের কাজ যা হয় ঢাকাতে তার সমপরিমাণ হয় বেয়াদুবি ক্ষমা চাই সারা বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জে যত আকাম কুকাম হয় এগুলো ঢাকার শহরে তার সমপরিমাণ হয় ঢাকার শহরে রমাজানে খতমে তারাবি হয় মসজিদে পঁচিশ বছরের বালক ইমাম উদ্দিন মোসাল্লাই গিয়ে কোরআন পড়ছেন হেবজ আমরা মোক্তাদিরাও শুনছি হাফের সাবো অর্থ জানে না আমরা মুক্তা দিরা আরো বারো বছর আগে তেই জানি না সহজ কথা এই যে তারাবিতে হাফের সাবো অর্থ জানে না আপনারাও জানেন না এখন এই তারাবিতে কোরআন যে তালাওয়াত হচ্ছে এতে সওয়াব পাবেন হ্যাঁ যদি সওয়াব পান তো টেলিভিশনের ফতুয়া তো অকেজ হয়ে গেল আর যদি বলেন না টেলিভিশনের ফতুয়া পারফেক্ট তো খতমে তারাবি বন্ধ করে দিতে হবে কোরআন শরীফের অর্থ না জেনে পড়লে লাভ নাই অথচ রসুল বলেন মান কারা আহার ফাম্মিন কিতাব যারা আল্লাহর কোরআনের থেকে একটা অক্ষর উচ্চারণ করে ফালাহু বি আশ্রিয়াম সালিহা একটা অক্ষরে আল্লাহ দশটা নেক দান করেন নবী বলেন আমি বলি না আমি রসুল বলি না আলিফ লাম মিম তিনটা মিলে একটি অক্ষর আমি বলছি আলিফ আলাদা অক্ষর লাম আলাদা অক্ষর মিম আলাদা অক্ষর আলিফ লাম মিম পড়া মাত্রই তিরিশটা ন্যাক আমল নামায় যোগ হয়ে যাবে তাহলে এই ভ্রান্ত আর এই জগা খিচুরি করা ফতোয়া কেন 
আমার দিল বলে এই উম্মত কে হতে পারে কোরআন থেকে তারা আলাদা করতে চায় দেখেন আমি কত চিন্তা ভাবনা করে কথাগুলো বলি আমি পাস করলে টুপি মাথায় দিয়ে বয়ান চালায় গেলাম আজও পর্যন্ত কোন টুপির বিরুদ্ধে ভিন্ন টুপির বিরুদ্ধেও বলি না হিংসাও করি না যারা এই পাস করলির বিরুদ্ধে করেন আপনার দিলে এত তাকোয়ার পাওয়ার বাড়লো কিভাবে আপনার মধ্যে এত তাকোয়া আসলো কিভাবে যে আপনি পাস করলিরে খালি গালি দেন এই তাকোয়া কোন কিতাব পরে অর্জন করলেন আমি লাম্বা গোল জামা পরে জীবন কাটায় গেলাম ভিন্ন পোশাকের বিরুদ্ধে বলি না আল্লাহ সাক্ষী হিংসাও করি না আপনি কেন হিংসা করেন আপনি পরেন নি রসুলের হাদিস হিংসা করা কবিরা গুনা আপনি জানেন না নিজেকে বড় মনে করা কবিরা গুনা আপনি জানেন না অন্যকে ছোট মনে করা কবিরা গুনা আপনি জানেন না অন্যের ভালো সহ্য করতে না পারাটা কবিরা গুনা এতগুলো গুনা নিয়ে আপনি মহা এক পুরুষ হলেন কিভাবে আপনি শায়েক হলেন কিভাবে আমি কৌমি মাদ্রাসায় পড়েছি আজ পর্যন্ত স্কুল কলেজ ভার্সিটি আলিয়ার বিরুদ্ধে বলিনি হিংসাও করিনি আপনি কৌমিকে গালি দেন কেন এই গুণ আপনি কোথেকে অর্জন করলেন ভালো ব্যবহার শিখতে পারলেন না গালি তো একটা গান যা করো দিতে যান ভালো ব্যবহারটা কয়েকজন আর থেকে পাও কোরআন শরীফ বলে গালি হারাম বোখারি বলে গালি হারাম ও সে হাদিস আপনি পড়েননি আবু হানিফাকে গালি দিবেন খাজা মাইম উদ্দিনকে গালি দিবেন আমরা হাত বাদি নামাজে দাঁড়িয়ে তাকবিরে তাহারি মায় নাভির নিচে কোথায় যারা বুকের উপরে হাত বাঁধতেছেন আমরা কোনোদিন হরতাল দিয়েছি তাদের বিরুদ্ধে আমরা বলেছি তারা কাফের মশরে আপনি বুকের উপরে হাত বাঁধেন সেটা আপনার এখতিয়ার আমরা নাভির নিচে বাঁচি চল্লিশ বছর ধরে বেঁধে আসলাম আপনাকে আমরা কিছু বলিনি আপনি কেন গালি দিচ্ছেন আমরা আসতে আমিন বলি আপনি জোরে বলবেন এটা আপনার এখতিয়ার কিন্তু আমরা তো আপনাকে বলিনি আপনি আমাদের আসতে আমিনের উপরে হামলা করেন কেন বলবেন আমরা এগুলো নিয়ে ময়দানে কথা বলি কথা বলার কারণ হলো আপনারা চল্লিশ বছরের সংসারকে ভেঙে দিয়েছেন মুসলমানের ফ্যামিলিকে অনৈক্য তৈরি করেছেন আমাদের লোকগুলোর ইমান আর আকিদা ঠিক রাখার জন্য আমরা সম্মুখ পর্যালোচনা করি সমালোচনা করিনি আপনারা না বললে আমাদের নিয়ে কোনো কথা বলার প্রয়োজনই হতো না তারপর আমরা শালীন ভাষায় বলি কারণ আমরা বেয়াদব না আমরা গালি দেই না গালি দেওয়া শিখিনি গালি শুনতে শিখেছি মার খেতে শিখেছি মার দিতে শিখিনি তার ব্যাখ্যা এমনটা না যে জনমের মতো খাবো কিছু বলবই না মার খাওয়ারও একটা সীমা না আল্লাহ আমাদের হেদায়ত দান করুন মুমিনের ইমান পরীক্ষা করতে চান আল্লাহ হে মুমিন তুমি আমার কোরআন অর্থ বুঝবা না বুঝলে মানবা না নাকি বুঝলে মানবা ব্যাপারটা স্পষ্ট করো যদি কোন মুমিন বলে আমি আল্লাহর কোরআন বুঝলেও মানি না বুঝলেও মানি ওই লোকটা ইমানদা আর যদি কেউ বলে আমি কোরআন বুঝলে মানি না বুঝলে মানি না এ যদি ট্রিপল টাইটেল ওয়ালা বাইশাত পাগড়ি ওয়ালা হয় এটা বেইমা আলিফ লাম মিম এ অক্ষর গুলো দিয়ে মুমিনের ইমানের পরীক্ষা করছেন তুমি কোরআনের অর্থ বুঝলে মানো নাকি না বুঝলেও মানো যদি বলো আমি বুঝলেও মানি না বুঝলেও মানি ইমানদার যে বলবে আমি বুঝলে মানি না বুঝলে মানি না সে ইমান আল্লাহ হেদায়ত দান করুন তিন নাম্বার জবাব আসলে আলিফ লাম মিম এর অর্থ আছে এর অর্থ আছে বাট এটা পাঠক জানে না লেখক জানেন কে জানেন না কে জানেন যেমন আমরা ভিজিটিং কার্ড করি ভিজিটিং কার্ডে আপনারাও করেন একজনে ভিজিটিং কার্ড করে ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে লেখল এইচ এম এ খাল 
আরেক জনার সেই লেখা কার্ড আপনি পায় এখন আপনি তাফসীর করতেছেন এইচ দ্বারা হাজী সাহেব এম দ্বারা মাওলানা ওই বেচারা শুনে দোয়া ইউজ করতেছে যে জীবনে মক্কায় ধাক্কা খাইলাম না মাদ্রাসা আলিফ বাতা পড়লাম না আমারে বিনা টাকায় হাজি বানায় দিল বললাম তাহলে তুমি এইচ এম এ কে দিয়ে কি বুঝাতে চাও বলে এইচ দ্বারা হাওলাদা এম দ্বারা মোহাম্মদ এ দ্বারা আব্দুল খালেক স্পষ্ট তাহলে এই অক্ষর গুলো যিনি লেখেছেন লেখক তার অর্থ জানে পাঠক লম্বা কথা এখানে ছেড়ে দিলাম সামনে যাই যা লিখাল কিতাব কোন নিকটের নিকটের জিনিসকে ইঙ্গিত করতে হলে বলে এই জিনিস দূরের কোন জিনিসকে ইঙ্গিত করতে হলে বলা হয় ওই জিনিস আরবি গ্রামার মতে বলা হয় হ্যাঁ যা দূরের জিনিসকে বলে যা আলিকা বলুন তো কোরআন শরীফ কাছে না দূরে দূরে না কাছে তাহলে কাছেই যদি হয় তাহলে এই কোরআন আরবি হবে হাজ আল কিতাব এই কিতাব কিন্তু আল্লাহ বললেন জালিকাল কিতাব মানে ওই কিতাব দূরের কিতাব কোরআন তো দূরে না কোরআন তো কাছে প্রশ্ন বুঝলেন কোরআন শরীফ এই না ওই এই তাহলে হবে হাজ আল কিতাব জালিকাল কিতাব বললেন কেন এর চারটা জবাব এক নাম্বার জবাব আল্লামা জালাল উদ্দিন রহমতুল্লাহ আলী তিনি লিখেছেন জালিকাল কিতাব আই হাজ আল কিতাব জালিকা দ্বারা উদ্দেশ্য হাজা এই কিতাব নাম্বার টু ওই কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মানুষ তোমার সামনে কোরআন সামনে আছে লব্জ আছে লাইন আছে পাড়া আছে কিন্তু এর ব্যাখ্যা এর হেকমত এর বালাগাত এর ফাঁসাহাত তোমার ব্রেন থেকে অনেক 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 দূরে ওই দূরের দিকে ইশারা করার জন্য বলা হলো ওই কিতাব নাম্বার থ্রি আদম নবী থেকে ঈসা নবী পর্যন্ত আল্লাহ তালা যত কিতাব দিয়েছেন এলিম দান করেছেন আহকামাত দিয়েছেন সবগুলোর সমষ্টি আল্লাহ কোরআনে দিয়েছেন তাহলে এই কোরআন শুধু মোহাম্মদের উপরে এই কোরআন না ওই তৌরা ওই ইঞ্জিল ওই জবুর ওই আদম নবীর সহিফা সবগুলো রেলেন এই কোরআনে ঢুকানো কয়টা গেল তিনটা নাম্বার চা ওই কিতাব মানি ওই লৌহে মাহফুজের কিতাব লৌহে মাহফুজ কোথায় ভারতে আর এখানে মাটির নিচে ऊपर दिखे तक देखे आसमान मद्यखान खाली जैगा विज्ञान बोले महाशून्य তাদের হিসাবের সীমা রেখায় এর দূরত্ব পাঁচ শত বছর জমিন থেকে পৃথিবী থেকে প্রথম আসমানের দূরত্বই মহাশূন্য পাঁচ শত বছর এর মাঝখানে একটি জায়গা আছে মধ্যাকর্ষণ যেখানে কিছু রেখে দিলে শূন্যের উপরে নিচেও পড়ে না উপরেও যায় না বিজ্ঞান এগুলো গবেষণা করে সেখানে মানুষের খবর প্রচারের জন্য স্যাটেলাইট তৈরি করেছে ওখান থেকে রাডার টান দিয়ে খবর যার যার দেশে দেয় আর ওই রাডার থেকে সেন্টারে খবর প্রচারিত হয় পাঁচশো বছরের এই দূরত্ব মহাশূন্য পেরিয়ে প্রথম আসমান প্রথম আসমানটা মোটা পাঁচ শত বছর এই প্রথম আসমানের উপরে আবার এরকম এক মহাশূন্য দূরত্ব পাঁচ শত বছর নবী বলেন এই পাঁচ শত বছরের দ্বিতীয় মহাশূন্য পেরিয়ে দ্বিতীয় আসমান দ্বিতীয় আসমানটা পাঁচ শত বছরের মোটা এর উপরে আর একটা মহাশূন্য পাঁচ শত বছরের দূরত্ব এরপরে তৃতীয় আসমান মোটা পাঁচ শত বছর 
তৃতীয় আসমানের উপরে আরেকটা মহাশূন্য পাঁচ শত বছরের দূরত্ব এর উপরে চতুর্থ আসমান পাঁচ শত বছরের মোটা ফনুনাতের এলেমে পাওয়া যায় চতুর্থ আসমানে আল্লাহ তালা এই পৃথিবী থেকে তেরো লক্ষ গুণ বড় সূর্যটা টানায় রাখছেন কোথায় কথা বলেন ওখান থেকে সূর্য জমিনে আলো দেয় আল্লাহ তালা বলেন আমি আল্লাহ তোমার কেমন রব যদি সূর্যটা আমি তিন আসমান উপরে তিন আসমান নিচে মাঝখানে রেখেছি যদি একটু ধাক্কা দিয়ে পঞ্চম আসমানে লাগাইতাম তাহলে সূর্যের আলোর অভাবে এ জমিন বরফ হয়ে যেত ফসল মানুষ বসবাসের সব নষ্ট হয়ে যেত যদি আমি আল্লাহ একটু নিচে নামায় দিতাম তৃতীয় আসমানে সূর্যের প্রচন্ড প্রখর তাপে জমিন পুরে সাই হয়ে যেত মানুষ বসবাসের জন্য চরম ক্ষতিগ্রস্ত হতো আল্লাহ তালা চতুর্থ আসমানে রেখেছেন প্রশ্ন হলো মাঝখানের আসমানে যে রাখলেন তিনটা আসমান পাঁচশো বছরের মোটা আবার তিনটা মহাশূন্য আছে এগুলো ভেদ করে আলো দেয় কিভাবে মাঝখানে পর্দা বাড়ি খায় না আপনি তেরোটা গ্লাস তৈরি করেও যদি লাইটের ফোকাস দেন আলো যাবে না আল্লাহ তালার স্বচ্ছ আয়নার তৈরি আসমান তো আরো কত স্বচ্ছ এটা তো আল্লাহ কুদুর আল্লাহ বলেন শুধু সূর্য তোর আলোর জন্য বানাইনি পৃথিবীতে যত গাছের ফল দেখো আর জমিনের ফসল এগুলোর রং দেই আমি আল্লাহর কুদরতি সূর্যের মাধ্যমে সূর্য যেই দেখবি আম গাছের ভেতরে যেই আমে সূর্যের আলো বেশি ওই আম ভেতর বাহিরে রঙিন বেশি যেই গাছের আমে সূর্যের আলো কম সেখানে রং কম কালার কম যেই ফসলে সূর্যের আলো ভালো ওই ফসলের কালার ভালো যেই ফসলে সূর্যের আলো কম ওর কালার কম ডিসকালার হয়ে যায় সূর্যের আলো না পাওয়াতে বলে শুধু সূর্যই তোর ফসলের রং দিলেই তোর জন্য যথেষ্ট নয় এই ফল আর ফসলের স্বাদের দরকার আমি আল্লাহ তালা প্রত্যেকটা ফল আর ফসলে স্বাদ বাড়াবার জন্য আমি রাতের বেলা চাঁদের আলো দিয়ে স্বাদের ব্যবস্থা করেছি যেই আম গাছের আমের ভেতরে চাঁদের আলো বেশি সেই আমের ভেতরে স্বাদ বেশি যেই ফসলে আর ফলে আ চাঁদের আলো কম তার স্বাদ কম আল্লাহ তালা বলেন রসুলকে আমি স শরীরে সবকিছু দেখাই নাম নবী বলেন আমি এরপরে চতুর্থ আসমান পেরিয়ে আবার পঞ্চম আসমান পাঁচ শত বছরের মোটা উপরে মহাশূন্য পাঁচ শত বছরের দূরত্ব এর উপরে চলে গেলাম ষষ্ঠ আসমান পাঁচ শত বছরের মোটা উপরে আর একটা মহাশূন্য এর উপরে হলো সপ্তম আসমান পাঁচ শত বছরের মোটা রহমাতুল লীলা আলমিন বলেন সপ্তম আসমানের উপরে যখন আমি চলে গেলাম ওখানে যাওয়ার পরে দেখলাম একটা নূরের ঘর বাইতুল মামুর যার নাম ওই নূরের ঘর ফিরিস্তাদের কাবা জমিনের মধ্যে যেমন আমাদের বাইতুল্লাহ ইনসানের কাবা সাত আসমানের উপরে বাইতুল মামুর নূরের তৈরি ঘর এটা ফিরিস্তাদের কাবা কোন কোন মোফাত সির বলেছেন প্রত্যেকটা আসমানে একটা একটা বাইতুল মামুর আছে ফিরিস্তাদের কাবা কেউ বলেছেন না বাইতুল মামুর এটা ষষ্ঠ আসমানে কেউ বলেছেন তৃতীয় আসমানে আছে নবী বলেন সপ্তম আসমানের উপরে বাইতুল মামুর ওখানে দেখলাম পয়গম্বর ইব্রাহিম নবী ট্যাক লাগায় বসে আছেন আর দুনিয়াতে যে শিশু বাচ্চারা পৃথিবীর থেকে বিদায় হয়ে গেল নবীজির সামনে বাচ্চা গুলো বসায় নবী তালিম দিতেছেন ওই বাইতুল মামুর এমন পজিশনে আল্লাহ রাখছেন ওই বাইতুল মামুর নুরের ঘর ওই বাইতুল মামুরের ছাদের মধ্যখানে যদি একটা কঙ্কর নিক্ষেপ করা হয় 
ওই কঙ্কটা বাইতুল মাহমুরের মধ্যখান থেকে সপ্তম ষষ্ঠ পঞ্চম চতুর্থ আর তৃতীয় আসমান দ্বিতীয় প্রথম আসমান ভেদ করে ওই বাইতুল মাহমুরের পাথর এসে জমিনের বাইতুল্লার সাদের মাঝখানে পড়বে আল্লাহ নবী বলেন আমি সেখান থেকে চলে গেলাম সিদ্রাতুল মুন্তাহা सहाजेपर चल उठल जी संरक्षित कुरान हल तुम हाथी कुरान ना से लौहे महफूज بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وي لوح محفوظ سمركت لوح الكتاب وي كتاب تمار هاتير بيتر المؤمن الله بولين من اتا امون اكتي كتاب لا ريب فيه भूमिकाय भूल थे प्रिय पाठक पाठिका के धरा दी परवर्ती संस्करण संशोधन कर दीब और आल्ला कितब दिल मात्र खंडारूप 
ভাষায় কোরআনের তাফসীর আছে যত মুফাসসির তাফসীর লেখলো আজ পর্যন্ত 250 গ্রামের ওজনের কিতাবে সমুদ্র থেকে পুরা কিছু অর্জন করে শেষ করতে পারে নাই বলছে আমি কিছু পেয়েছি তা লিখে দিলাম আমার জানার বাইরে এখন বহু এলেম বাকি ইকালামে জিন্দা কুরআনে হাকিম হিকমতে উলায়া জাল সুতু কদিম জমি আউলাল মে ফিল কুরআনে হাকিম তাকাসরানহু আফামুর রিজালি এরে নবীর উম্মতের দাল আল্লাহর কোরআন হাতের মধ্যে যদি রাখো কোনো ভয় নাই এ কোরআন এমন একটা তাবিজ যেই তাবিজ বান্দা হাতের মধ্যে রাখলে জীবনের লাইফ গ্রান্তি কোন বেঈমান মানুষের শারীরিক ক্ষতি করতে পারবে না কারণ এ কোরআন হলো শুধু মানুষের রুহানি ঔষধ না এ কোরআন হলো মানুষের শারীরিক ঔষধ মুমিনের জন্য শিফা এটা ঔষধ আজকে মুমিনের কাছে কোরআন নাই থাকলেও তার আজমত নাই তার মোহাব্বত নাই কারণ আজকে আরবি কোরআন খুলে দিলে পড়তে জানে না সে বলে আমার কোন পীর লাগে না কোন মাঝাব লাগে না তাবলিগ লাগে না আমি নিজেই নিজে আমি আমি ভাইয়ের আমার আজ কোরআন থেকে আমরা অনেক দূরে সরে যাওয়ার কারণে সারা দুনিয়ার বেইমানের কাছে মুসলমান আজ লাঞ্ছিত অপমানিত मायानमार दिखे सारा पृथ्वी सारा मीडिया सारा विधर्मी पर्त मायानमारेराध नई कथा ना क्यों लम्बा तथ्य अपन दीते चाचीना তবে এতটুকু বলছি ভালো করে শুনে নাও ওই যে রোহিঙ্গা মুসলমান বারমার ভেতরে মায়ানমারের মুসলমান মার খায় বারবার কত জীবন চলে গেল কত শিশু বাচ্চা টেকনাফের বর্ডারে আছে যাদের মাও নাই বাবাও নাই অনেক মহিলা আছে তাদের স্বামী নাই অনেক মা আছে সন্তান নাই অনেক সন্তান আছে তার মা বাবা নাই এর পেছনে কারণ এই নাটক তো একদিন আর দুদিন না আমরা তেয়ার পাইলাম কয়েক বছর ধরে কিন্তু তিরিশ বছর আগের থেকে এই হামলা চলে এরে মুসলমান এর পেছনে কারণ হলো পৃথিবীতে যত মুসলমান লাঞ্চিত আর মুসলমান অপমানিত হলো পেছনে এহুদিরা তো চাবি লাড়ায় দিছে খ্রিস্টানরা চাবি লাড়ায় তবে ওরা ডায়ারের চাবি দেয় না মাঝখানে মাধ্যম হলো ইসলামের ব্যানার ওয়ালা মুনাফি আমি তথ্য দিচ্ছি না শুধু এতটুকু বলছি মায়ানমারের মুসলমানের পেছনে আজ এই ক্লান্তি লগ্ন এই মাজলুম হওয়ার পেছনে খস করে দেখুন বহু ইসলামের লেবাস ওয়ালা মুনাফিক কাজ করতেছে हाथेना कैकटा मुनाफिक आराखने मुजाहिद नाम परिचय दिए 
চুরন্ত ভাবে এদেরকে অপমানিত করতেছে বিনিময় কি একমাত্র দুনিয়ার কিছু স্বার্থ তারা পাচ্ছে ভাইয়ের আমার অতএব কয়েকটা মুনাফিকের কারণে আমরা রাগ করে চুপ থাকলে হবে না বরং আমাদের আওয়াজ তুলতে হবে কারণ সারা দুনিয়ার মুসলমান একটা দেহের মতো বডির মতো আমার শরীরের হাত কেটে গেলে আমার যখন চোখে চোখে পানি বের হয়ে যায় দুনিয়ার কোন প্রান্তে যদি আমার ভাই মুমিন বিপদে পড়ে যায় নবী বলেন সারা দুনিয়ার মুমিন একটা বডির মতো কোন প্রান্তে মুমিন যদি ব্যথায় ব্যথিত হয় ওই ব্যথায় অন্য মুমিন ব্যথিত হবে অতএব আমরা যেতে পারি যাব না হয় এখানে বসে দোয়া করব ওলামা একরাম যাচ্ছেন ত্রাণ দিচ্ছেন যার যার লাইনে সবাই সহযোগিতা করছেন কেউ যেতে পারে না এখান থেকে টাকা দিয়ে দিচ্ছেন একদল গার্ডিয়ান টাকা নিয়ে সহযোগিতা করতেছেন পরে মুসলমান তুমি তিন বেলা খাও তাদের খানা না তুমি আরামে ঘুমাইতেছ তাদের কোন ঘুমের জায়গাও নাই কোন রকম পলি তিন টানায় ছিল বৃষ্টিতে তসনস করে ফেলল খানা নাই তাদের ঘুম নাই কি দুঃখ এর ভেতরে আবার কিছু বাংলাদেশি আমার ভাই এই অবলা নারী শিশু থেকে স্বর্ণ অলঙ্কার টাকা গুলো আত্মসাত করে নিয়ে যায় আপনারা মিডিয়া মুখে আপনারা ভালো জানেন আমরা তো ডিটেলস খবর দিতে যাচ্ছি না বেশি কথা বললো বিপদ না বললো বিপদ বাংলাদেশ সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম আমি আপনি মায়ানমারের বর্ডার খুলে দিলেন আমাদের বর্ডার খুলে তাদের কাছে দিয়েছেন আপনার হৃদয়ের পরিচয় দিয়েছে আপনার আরো একটু আমাদের পক্ষ থেকে দাবি হলো আপনি বাংলাদেশে মানবতা অপরাধ ট্রাইব্যুনাল কায়েম করেছেন কায়েম করে আপনি মানবতা বিরোধী দুশ্মন গুলোর বিচার যেমন করতে সক্ষম হয়েছেন আপনাকে আমরা বাংলাদেশের মুসলমান ইমানের দাবি জানাই কোন দলীয় কোন দাবি না আপনি আন্তর্জাতিক ভাবে ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়াতে সংস্থাকে দায়িত্বহীন ভাষা আপনি আওয়াজ দেন আন্তর্জাতিক মানের মানবতা বিরোধী দুশ্মন আপনি আমাদের দেশের পক্ষ থেকে মুসলমানের নাম शुदू क्यों तो खबर पासी सारा दुनिया मानुषर कान सजागल शांति मुसलमान उग्रबादीना मुसलमान मारिना गाली देना तब पीठा जो मुसलमान हाथ चले ভাইয়ারা আমার 
এরে নবীর উম্মত এই ভাষী তো কম চাইলেন না কিন্তু সময় মতো কেউ রে ভাঙ যায় না ঠিক এটাও বলে ঠিক চিন্তা করছেন ঠিক কইতি ওই বইতে ঠগি আর জিতি পুলিশ দেখলে সব দেখি রাস্তা দিয়া দৌর জোতা দিয়া দরায় কি রে জুতা নিবি না কয় কিন্না লমু হাসেন আপনারা আপনাদের ঠিকটা যদি আসল হতো তাহলে এই সফট বাংলাদেশের জমিনে যেই মুসলমান আমরা টুপিওয়ালা যুবক বাসের লাঠি হাতে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে যদি পড়ি এক ঘন্টার ভেতরে এ বাংলাদেশ থেকে সব নাস্তিক বেঈমান বেদাতির পতন ঘন্টায় বাড়ি পড়ে যাবে কিন্তু সেই দেশের ভেতরে এত মসজিদ মাদ্রাসা আলেম ওলামা ইসলাম প্রিয় মানুষ থাকার পরেও রাসূলের दुश्मনের কোনো বিচার হচ্ছে না এটা আমাদের কপালের বড় খারাপ একটা পরিণতি দেখেন আপনি চিন্তা করেন কত মানুষ বা ভরা মাহারা জুতা আনতে পারিনি কাপড় নাই ঘুমের জায়গা নেই আবার এদের থেকে স্বর্ণ অলংকার টাকা পয়সা চিন্তাই করে নিচ্ছে কোন সমাজে আছি আল্লাহ আমাদের হেদায়েত দান করুন আমিন আর জোরে বলেন আল্লাহ আমাদের ঈমান আমলের শক্তি বাড়ায় দেন আমিন ভাইরা আমার বেঈমানের বিরুদ্ধে কি আন্দোলন করবে বেঈমানের दुश्मन যারা বেঈমান ইহুদি আর খ্রিস্টানের বিরুদ্ধে আন্দোলন কখন করবেন বড় दुश्मन তো মুনাফিক আপনার পার্শ্ব আপনি চিন্তা করছেন 40 বছর পর্যন্ত যারা মাদ্রাসায় বুখারী শরীফ পড়ালেন তিরমিজি শরীফ পড়ালেন আবু দাউদ পড়ালেন মুসলিম পড়ালেন এরা হাদিস বুঝে না এই বাংলা অক্ষরের কিতাব পড়ে বলে আমি বড় শায়েখ হয়ে গেছি এই আবু হানিফার টাইম নাই খাজা মাইনউদ্দিনের টাইম নাই তাবলিগ ওয়ালাদের টাইম নাই গালি দিচ্ছে অহরহ আল্লাহ ওয়ালাদের বিরুদ্ধ আচরণ করছে আজকে মসজিদে দণ্ড চূড়ান্ত রক্ত কই সংঘর্ষ তারাবির নামাজ নিয়ে কালেমা নিয়ে আপনি বেঈমানের বিরুদ্ধে যাবেন কখন অতএব মুনাফিক থেকে সাবধান খুব সাবধান জালিকাল কিতাবুল আরাইব ফি এ কিতাব এমন কোন সন্দেহ নাই मुसलमान मोबाइल गान मुसलमान घरे कुरान तब कुरान तेलावत नहीं আল্লাহ তালা কোরআনকে বন্ধু বানানোর জন্য এবং কোরআন ওয়ালাদেরকে বন্ধু বানাবার তৌফিক দান করুন বলে না আমি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ